Dobre, ľudia. Ja sa zvolím Damir, je dobrý ďalší, máme tu trial. Iz menu máme drago programa, ktorý sa zove Maja. Maja kao bogine ilúzie iz hinduizma, prilično prikladá naziv za ovaj program, po môjom mišlenju. Verziju koju koristim je 2014, proizvodač je Autodesk. Prvi put kada uključite ovako nešto, verovatno ćemo prolaziti kroz glavu to što je i meni, a šta se ovo sve duguma, šta ovo sve radi, tu da komplikovan program, verovatno nasa pravila, ništa mi nije jasno, samo plako. Samo plako i... Znači ovako do početku. I sve će vam biti jasnije i jasnije. Želio bi da počnem s interfejsom. Da vam pojasnite na osnovnije stvari. Da, ovdje će se biti na početku. I... Ovdje krenuo s kamerom. Vi sada već koristite jednu kameru da bi gledali ovu vašu scenu koja se nalazi u 3D prostoru. Ovaj grid jeste reprezentacija 2D prostora u 3D-u. Ono što njemu fali, jer se ovdje ne vidi, jeste Y osa. Je to malo dole, znači Z osa je ovo, X osa je ovo, Y ide direktno kroz sredinu, ali od gore. Ne vidi se trenutno, ali mogu da vam pokažem kako stvari izgledaju iz perspektive Y. Sa ovom kockom ovdje, ja je ne volim koristiti, vedi se ti zašto, ali trenutno, evo ako kliknem na top, što je od gore, vi se gledate iz perspektive Y. Možete se vratiti sa home, Možete još ovdje da vrtite kocko kako god vam pada na pamet, ali eventualno još korisne stvari da, na primjer, ako nađete neki čašak, možete da držite kliknuto i da pomerite tu kocko kako vam je drago. Idemo na home nazad. Kamera, 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 kamera. Evo kamera. Vidite ove tri kamere ovdje. Evo četiri. Vi možete razumirati ovaj grid, kaj ima već kad sam kod grida, možete da vam pokažem kako je on tu. Sa display, možete da ga sklonite i da ga vratite. Znači grid, vratite ga nazad. Nešto više o opcijama u gridu možete da izaberete s ovim kvadratom desno. Dosta opcija, pored padajućih menija koje se račuju druge menije i verujte mi, ima jako puno od njih. Možete da izaberete opcije za grid i da ovdje definišete koliko hoćete da su razlomci iz ovih kvadrata, koliko hoćete da je ovaj grid velik, gdje je tačno se nalazi i na početku, ako hoćete da vratite do podrašavanja kako vas su bilo u osnovu, uvek imate kod svakog drugu edit i reset settings i to će vam vratiti sve kako je bilo, tako da ako promenite stvari ovdje, samo edit i Reset settings i to ću raditi ja često da bude kao što je na početku bilo. No, možete klikati apply, zatvoriti. Kao što sam rekao, display, grid, možete da ga isključite. Predložem vam da ga ostavite uključenog, zato što treba da imate neku referencu u 3D prostoru. Čisto gdje se nalazite. Također s ovim dugmetom ovdje možete da ga ugasite, opadite. Ali, bolje ostavite opadine. Ja ga neću gledati sigurno sada. Ne bi imao smisla da vam pokazujem pokrete kamere ako se ne vidi ništa. Kamere, kamere. Vi gledate iz kamere. Ako hoćete da vidite napred nazad, to je... Ne znam da sam ovdje pokazao, ali se s zoomom je najjednostavnije. Znači samo scroll napred nazad, međutim, pokazati vam zašto to ponekad nije dobro. Kao što sam rekao, ovo tu, znači ako hoćete vidjeti levo desno. Nešto komplikovano, samo kliknem to ono. Ako držite to ono dugo, iznad neke ove ikone, iznad nekog dugmeta ovaj kursor, on će i držite mirno, onda će da vam prikaže koja skracenica je za njega. Potrebno. Rekao sam vam za levo desno, ok. Evo da ovo isto. 
pivotiranje sad uključeno s ovim i uvijek se uzme od prilike što sam nazvao se dvim sene i možete da pivotira toliko toga jednom da vam okolje ovo ćete jako često koristiti također ovdje imate ovo dugme za zoomiranje mislim zašto je to bolje konkretan primjer znači što recimo ako vi hoćete, ako imate neki model ovdje i ne, evo sad ću sad još jedan problem sa kojim se možda susretnete jeste to što sad ovim je trenutno to uključena rotacija i zoomiranje i vi sad bilo da kliknete vi ćete zoomirati i bilo što da radite nije vam select uključen to možete vratiti nazad s ovim klikom ću samo kliknuti na njega i sad možete ponovno da sfaktujete stvari zašto default zoom sa scrollom nije dobar u većini slučajeva će biti zadovoljavajući ali ponekad nije dobro zato što sa jednim klikom od zooma vidite određeni inkrement napred, znači evo jedan zoom napred, otišao je otišao je napred sad trenutno nije bitno ali ako vi hoćete mnogo preciznije to da radite preciznost koju imate od cijelog miša, ne samo jednog tučkića što se okreće jeste da izberete znači to i onda e, sad je mnogo više glatko i inkrementi su manji i lakše će vam biti da Zoomirate. Select, nazad na home. Skraćenje će za iste stvari što se pokazuje, držite alt. Leva dugma na mišu. Desna dugma na mišu. Srednja dugma na mišu. I sa tim, ako malo vežbate, ćete vrlo brzo se vladati kako da se krećete u ovom 3D prostoru. Koji je beskonačan u svakom smeru ali ovo mu je trenutno sredina u koordinatnom sistemu nazad na home dok sam vam pokazivao grid malo ste vidjeli kako otprilike izgleda ovaj meni ovdje gore s ovim još nećemo da se družimo ali redundantno je malo ima više meni rade iste stvari mislim evo ovi meni su dosta slični ovima ali evo, čisto primjer da ima još jedan način na koji možete da dođete, jeste da držite space. I onda ćemo još više stvari otvoriti ovdje, ali opet, o tom potom. Recimo, samo polako, uuu, sad sam kratko kako je space, uuu, žurim previše. Nazad, htio sam vam reći, zapadajući menije koje vidite ovdje, znači, nešto što vam može jako olakšati život, jeste ovaj isprekadljena linija ovdje. Ako je kliknete, ovaj samo ovaj padajući meni koji vam je tu će zasebno da se otvori možete ga staviti gdje hoćete da vam je lakše raditi i on također može imati druge padajuće meni koje isto tako možete otvoriti Ako sam završio sa tim, mogu bi reći da je to dosta za sada, ne bi previše da dužem ovo. Znači, rekao sam vam kako možete da krećete kameru, otprilike kako se koriste meni. I to je to za sada. Vidimo se na sljedećem tutorialu. Prijatno!